Kid Vicente no era algo lo paró en aquella experiencia que y bueno yo bueno, es que increíblemente a los dos meses ya estaba jugando al fútbol y bueno pues esto fue lo que me había pasado pero aquí no acaba la cosa Vicente te cuento mm volvieron los mensajes me volvieron los mensajes y no me definían lo que exactamente tenía que hacer el sitio donde tenía que ir a reunirme con otras personas que, que, que tampoco veía bien hasta que una noche septiembre del año 1987 pues como a las 2 de la mañana sobre el edificio donde vivía pues a, apareció como una luz fortísima una luz una luz inmensa gigantesca que atravesaba las persianas de los edificios incluso de enfrente de enfrente de nosotros ¿Qué podría ser mi mujer y yo ni enterados pero los que estaban allí, en los otros pisos, asustadísimos completamente. Pero nosotros no nos... es que ni nos dábamos cuenta, nos enteramos después de la luz del edificio, nos contaron los vecinos de enfrente al día siguiente que aquello pasó y nosotros pues no sabíamos que había ocurrido bueno estas cosas pueden pasar por algún tipo de, de transformador de energía pero no nos pasó nada a los 10 días más o menos de este episodio durmiendo por la noche en mi casa pues sentí como si algo o alguien no estuviese o si sí estuviese como si alguien estuviese en mi dormitorio y me dijese tranquilo tú ahí tranquilito tú ahí tranquilo que no va a pasar nada que todo va a ir bien y claro yo es que claro lo estaba escuchando como, es, como esos otros mensajes que recibía antes, pero ahora mucho más claro, y todo va a ir bien, como que todo va a ir bien, eh, si hay alguien aquí, y entonces desperté, y a los pies de mi cama observé a tres personas, dos muy altas, y la del medio más baja. Los del medio. El, de, el, 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 el rubio. La, la, de, la del medio. Es que no sabía ni qué decir. Lo estaba viendo. La del medio era un poco más baja. Los altos eran rubios. Muy bonitos ellos. Y como con una luz. Como. Preciosa. Alrededor. Es que yo no sabía ni qué decir. El pequeño. Ahí. No sabía muy bien cómo era perfectamente. Pero los dos altos sí. Y les veía y eran bellos. Esa era la palabra, bellos. Pero eran como personas. Pero eran bellos. Pero eran muy altos, Vicente. Mientras que me... Seguían exponiendo el mensaje tranquilo, tranquilo, todo va a ir bien, todo 
va a, a, a ir perfectamente pues es que me lo, me lo estaban diciendo por telepatía pues de repente se fueron hacia el cuarto de estar el living room y claro, yo salgo. Yo de repente salí, salí a por ellos. Y de repente me encuentro con la ventana. Me encuentro con el balcón abierto, la cortina agitándose ahí agitándose agitándose y un aire de paz mío y cerré todo tenía un espanto y a la vez una paz al volver a la cama me dice mi mujer oye qué, qué ha pasado y yo la, la dije a ella Nada, ya se fueron. Y ella me dijo, ¿ya se fueron quién? Y yo le dije, pues ya se fueron. Y de repente, bueno, pues ya me vi en la cama y caí en un sueño vicente profundísimo, profundísimo. Como si alguien me estuviese controlando mi sueño. Al otro día, eh, de todo esto lo comenté en el trabajo y todo el mundo, claro, se empezó a reír de todo esto y no lo permití. Dije... Pues ahora os van a demostrar algo de que sí pasó esto. Y de repente se cortó la luz en todo el edificio, Vicente. Pensaron que era como una trampa mía de, de que, bueno, pues quería gastarles una broma, pero ahí quedó la cosa. Y ya empezaron a dudar, ¿no? Y me miraban y... Bueno, pues... Vol volvió la luz y ya pues se quedaron ya pues un poco más tranquilos o perturbados. Al año siguiente fui padre de trillizos, dos varones y una eh, niña de 32 años, ahora... Y ahora Vicente, lo último, no quiero eh, decirte, bueno, pues mucho, mucho más, ¿no? Pero mm, eh, es que hay algo más. Al tiempo de nacer los niños nos mudamos, alejados de Buenos Aires, a 65 kilómetros, a un lugar tranquilo, una casa con mucho terreno, con poca... Eh, animalitos con, no, no teníamos ni siquiera agua corriente ya directamente y eh, resulta que yo viajaba a Buenos Aires eh, eh, diariamente y mis niños pues se criaron entre animales prácticamente ¿no? con mucho, mucho verde, mucho bosque y una vez volviendo de arreglar un trabajo en junio del año 2000, aquí en, en invierno, a las 6 de la tarde, pues de pronto ocurrió algo. Estaba en un semáforo al costado de la Chacarita, el cementerio más grande de la ciudad en Buenos Aires, y de repente algo me llamó la atención. 
Yo estaba solo en mi coche Y... De pronto Pues... Sentí En un segundo Que no había nadie delante Y nadie detrás Y de la nada Aparecí al lado del estadio de la bombonera Muy cerca ahí de, de, de la boca Por cierto no soy de, de ese equipo Y sin darme cuenta Pues en lugar inverso hacia donde debería de ir te cuento Vicente todo esto bueno, son más de 15 kilómetros eh, hacia donde yo iba hubo un desplazamiento de tiempo hora y pico que tenía que haber eh, recorrido todo ese trayecto Um, sin darme cuenta es imposible sin chocar sin pasar un semáforo en rojo ahí estaba reconocí la boca por sus veredas altas su estadio y volví a casa sin entender lo que me había ocurrido te cuento Vicente bueno pues bueno no sé qué pensará de todo esto, te lo cuento, a ver si puedes esclarecerme algo. Y bueno, pues nada, vemos tus vídeos porque eres del Atlético y nosotros aquí pues nos gusta mucho el Cholo Simeone. Para nosotros es, vamos, eh, increíble entrenador, ¿no? Y bueno, él es fanático del Racing Club, ¿no? Y bueno, pues nosotros también. Bueno, muy bien, yo encantado para vosotros. Es que sé que siempre reservas la identidad de tus mensajes, yo también. Eh, muchas gracias. Y nada, pues para contaros el tema de que aquí aparece desplazamiento de tiempo. Aquí eh, lo hemos visto. Eh, eh, lo que sería eh, visitantes de dormitorio. Además diferentes. Dos más grandes del tipo... Eh, de, se le suele llamar llamar pleyadianos muy interesante ese nombre ¿no? de la constelación de las pleyades eh, tres dos uno o sea, dos y uno más bajo que suele ser eh, considerado más de los grises famosos eh, vemos telepatía vemos también lo que podría ser eh, ese mm, mm, bueno pues eh, ese camino de luz que ven los seres humanos al fallecer pero que aquí no aparece increíblemente no eh, como si esos seres estuviesen parando lo que sería esta simulación en donde nosotros está, estamos viviendo y bueno pues eh, quizá lo que más nos eh, llame la atención es que esto sea pues un proceso en el cual bueno pues eh, aparece incluso una demostración eh, con ese ovni que aparece eh, en el edificio y esa rotura de luz ante los amigos eh, como diciendo a este testigo no me lo toquéis bueno muy interesante todo esto espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa eh, si podéis eh, ayudarme eh, pues eh, por patreon que es de 5 euros os lo agradecería muchísimo si podéis, por favor, ayudar a quien lo necesite, pues también tengo la cuenta de Paypal que es de vfuentes 2 hotmail.com Y nada, espero que mmm, la, 
la ufología, la física cuántica, la química y todo esto pues nos ayude a saber si realmente vi vivimos en un universo burbuja creado por otros seres que de alguna manera tienen que haber eh, salido de algún sitio ¿de dónde? de Dios ¿y quién le creó a él? bueno, ese túnel blanco fue parado por alguien ¿y por quién? Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este video programa y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchas vidas. Adiós.